एक वक्त था जब हमारा छोटा सा प्लेनेट बहुत वसी दिखता था ये वाहि दुनिया थी जिसकी हम तहकीक कर सकते थे इसका असल साइज पहली बार इजिप्ट के एक शख्स ने थर्ड सेंचुरी बीसी में नापा एक बहुत सादा और जीनियस तरीके से ये टावर कम्युनिकेशन का टावर रहा होगा अफ्रीकन साहिल के साथ साथ नेटवर्क का हिस्सा जहां आग के दिए जला के हुकूमत के पैगाम पहुंचाए जाते थे ये टावर एक लाइट हाउस के तौर पर भी काम आया होगा मेडिटेरेनियन सी में तैरती किश्तियों को सिमत बताने के लिए ये अलेक्जेंड्रिया से तकरीबन 50 किलोमीटर मगरब पर वाक है अलेक्जेंड्रिया जो एक जमाने में दुनिया का अजीम शहर हुआ करता था अलेक्जेंड्रिया में एक शख्स रहता था जिसका नाम एरेटोस्थनीस था उसका एक एनवियस कंटेम्प्रेरी उसे बीटा कहता था बीटा ग्रीक जुबान का दूसरा हिंसा है क्योंकि वो एरेटोस्थनीस को दुनिया की हर चीज में दूसरे नंबर पर समझता था लेकिन ये बहुत वाजे है कि बहुत सी फील्ड में एरेटोस्थनीस एल्फा था वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था जोग्राफर फिलोसोफर शायर भी थिएटर क्रिटिक भी और रियाजीदान भी वो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का चीफ लाइब्रेरियन भी था और एक दिन पेपारिस किताब पढ़ते हुए उसे एक इंटरेस्टिंग वाक्य का पता चला मुशाहिदे को कोई और शख्स आसानी से नजरअंदाज कर देता स्टिक्स साया अक्स और कुआं सूरज की पोजीशन, ये आम मालूम हैं इनकी क्या अहमियत हो सकती है लेकिन एरेटोस्थनीस एक साइंटिस्ट था और उसकी इस मामले की तहकीक ने दुनिया को बदल के रख दिया एक तरह से दुनिया को बना दिया क्योंकि एरेटोस्थनीस एक तजर्बाकार का दिमाग रखता था उसने पूछा कि क्या इसके यहां अलेक्जेंड्रिया में एक स्टिक का 21 जून दोपहर के वक्त साया होता है तो मालूम हुआ कि हां हो सकता है कि एक बहुत स्केप्टिकल शख्स सोचता कि साइन से आने वाली रिपोर्ट गलत है लेकिन यह एक मामूली मुशाहिदा था और किसी और को इस बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी एरेटोस्थनीज ने अपने आप से यह पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि एक स्टिक का तो साइन में कोई साया नहीं रहता लेकिन 800 किलोमीटर दूर शमाल में मौजूद अलेक्जेंड्रे में बाकायदा साया मौजूद रहता है ये इजिप्ट का नक्शा है मैंने इसमें दो स्टिक्स खड़े किए हैं एक अलेक्जेंड्रे में और एक साइन में अब अगर किसी लम्हे दोनों स्टिक्स का कोई साय नहीं रहता तो यह बात आसानी से समझ में आती है अगर जमीन की सतह फ्लैट हो अगर साइन में साय एक खास लंबाई का हो तो यह बात समझ में आती है एक फ्लैट जमीन पर लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एन उस वक्त साइन में तो कोई साय नहीं रहे और अलेक्जेंड्रिया में काफी बड़ा साया मौजूद रहे इसका वाह जवाब यह है कि जमीन की सतह गोल है ना सिर्फ ये बल्कि जितनी ज्यादा गुलाई 
उतना बड़ा सायों में फर्क पाया जाता है सूरज इतना दूर है कि उसकी शुआएं जमीन पर पैरल पहुंचती हैं मुख्तलिफ एंगल पर मौजूद स्टिक्स मुख्तलिफ लंबाई का साया देंगे उसने सायों की मुख्तलिफ लंबाइयों का मुशाह किया और अक्स किया कि अलेक्जेंड्रिया और साइन में सात डिग्रीज का फर्क है जमीन की सतह पर इससे मेरी मुराद ये है कि तस्वुर कीजिए कि ये स्टिक्स बढ़ती हुई जमीन के मरकज तक पहुंच कर टकराए तो उनका एंगल सात डिग्रीज का होगा वैसे सात डिग्रीज जमीन के पूरे सकम्फ्रेंस का तकरीबन पचासवां हिस्सा बनता है एरोटोस्टनीस को अलेक्जेंड्रिया और साइन का फासला मालूम था उसको मालूम था कि यह फासला 800 किलोमीटर है कैसे क्योंकि उसने एक मुलाजिम से यह फासला तय करवाया ताकि वो अपनी कैलकुलेशन कर सके चुनाचे 800 किलोमीटर को 50 से मल्टीप्लाई करें तो चालीस हजार किलोमीटर बनते हैं जो कि जमीन का सकम्फ्रेंस है ये फासला आपको तय करना पड़ता है जमीन के गिर चक्कर लगाने के लिए यह सही जवाब है एरेटोस्थनीस के औजार सिर्फ स्टिक्स आंखें पाओ और दमाग प्लस तजर्बे का शौक इन औजार की मदद से उसने जमीन का सही सकम्फ्रेंस दरियाफ्त किया सिर्फ मामूली फीसद के फर्क से ये 2200 साल पहले के हिसाब से एक बहुत कमाल का नामा था